ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തീം കേക്കുമായിട്ടാണ് പല്ലട കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൂത്ത് നമ്മുടെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടീത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ വിപ്പിംഗ് ടോപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലൈറ്റ് പിങ്കും അതുപോലെ ഗ്രേ കളറും ആണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ബേസ് സ്പഞ്ചായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താഴെ മാഷ്മല്ലോ ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹായ് അസ്ലാം വലിയ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോൺ ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ഫോൺ ആൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സർക്കിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിലാണ് നമ്മൾ ഫോൺ ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടണം ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മോഡലിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് സി എം സി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സി എം സി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ആൻഡ് ബേസിക് ക്ലാസ് പാർട്ട് ടൂലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കറിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീത്ത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടീത്തിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോൺ ആൻഡിൽ രണ്ട് ചെറിയ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചെറിയ സർക്കിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു വൈറ്റ് രണ്ട് ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടൊരു സ്മൈല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് ടൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ സ്മൈല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചീക്കിലായിട്ട് രണ്ട് ബ്ലഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ ഫ്ലെയറിൻ്റെ പിങ്ക് ഡസ്റ്റ് ആണ് എഡിബിൾ ഡസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ബോ വേണം അപ്പോൾ മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ ബോ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ബോ ഉള്ള ഒരു മോൾഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കോൺഫ്ലോറ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡിമോ
ഞാൻ എയർ കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ഫോണ്ടൻ്റെ ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് വെല്ലറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് റെഡ് വെല്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്പഞ്ച് തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ച് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് കേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ കെ ജിയിൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് കേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ കെ ജിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ടിന്നിൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഈവണായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പഞ്ച് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ആറ് ലെയറായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ സ്പഞ്ചെല്ലാം ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബേസിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നോർമൽ നോർമൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷനലാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ ലെയേഴ്സ് ഈ സിക്സ് ലെയേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേക്ക് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫോണ്ടൻ ഡെക്കറേഷൻസ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ താഴെ ഫോണ്ടൻ ബോർഡറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രീതിയിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ കേക്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ബോർഡർ കൊടുക്കാറുള്ളത് ക്രീം കേക്കിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി തിക്ക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മെൽട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 
അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നിങ്ങൾ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കുക്കീസ് കട്ടർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെർക്കിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നല്ല തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്നു പോകാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പറാണ് വെക്കുന്നത് ടീത്ത് ടീത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ടീത്ത് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് കാരണം ഫോണ്ടൻ്റ് ആണ് ഫുള്ള് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് താന്ന് പോവുകയും അതുപോലെ മെൽട്ടായി പോവുകയും ഫോണ്ടൻ്റ് മെൽട്ടായി പോവുകയോ ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ടോപ്പർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നും ആയി പോവില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാനൊരു നെയിം ടാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാറ്റേണിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെയിം കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെയിം വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ബോൾസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സിൽവർ പേൾ ഡസ്റ്റ് ഞാൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് സിൽവർ സ്പ്രേ എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രേ കളറിലെ ഡോട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് അതുപോലെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നെയിം ടാഗിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കേക്കിൽ ഇതുപോലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് വീണ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് ഞാൻ സപ്പോർട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മെൽട്ടായി പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്